Selamat datang di channel YouTube Fahri Kata Mewah. Sudah subscribe belum? Subscribe dong untuk dapat update seputar dunia tanaman hias. Yuk subscribe sekarang juga. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Fahri Kata Mewah. Di kesempatan kali ini kita akan berikan tutorial memberikan treatment kepada monfar yang ngecepret atau farnya itu sangat sedikit kayak gini sekelumit di daun pertamanya tapi makin ke atas daunnya bisa jadi makin cantik nah bisa membuat seperti ini tuh perlu treatment treatment khusus teman-teman jangan dibiarkan saja biar monfar bisa ke atas yang makin cantik lihat ya ke atas makin cantik itu perlu diberikan treatment treatment khusus kali ini kita akan coba memperbaiki biar lebih baik lagi monfar kita Sebelum itu teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya yang belum subscribe. Oke, treatmentnya seperti apa? Ya, langsung saja nggak usah berlama-lama. Treatmentnya adalah dengan mengganti media tanam secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, ini kita akan coba ganti media tanam. Yang kedua adalah kita perluas pot dengan pot yang lebih berkualitas juga. Kita sedia beberapa media tanam yang perlu kita berikan lapis. Yang pertama di paling bawah kita kasih sabut kelapa. Habis itu di atas yang sabut kelapa kita berikan uh, media tanam curah yang pernah kepake. Ya pernah kepake tapi kita lihat kualitasnya masih bisa. Maka kita tuang di atasnya. Ini potnya kita akan juga ganti yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. Apa bedanya nanti akan kita bahas. Oke. Untuk media tanam curah ini isinya sekam, pasir malang, dan juga pakis. Lalu kita tambahin dengan media tanam yang premium kita olah memang dengan penuh gizi ya. Kalau di manusia itu ini media yang bergizi. Kalau tadi cuma ya nasi doang, anggap aja seperti itu. Kalau ini bergizi, ini banyak vitaminnya, banyak proteinnya gitu kalau manusia. Jadi ini berisi humus-humus yang sangat disukai oleh tanaman. Jadi isinya adalah kelenteng, habis gitu isinya adalah kokopit dan juga humus-humus lainnya. Juga saya tambahin perlit dan juga hidroton. Semakin baik kondisi atau kualitas humus, maka itu bisa memungkinkan semakin baik kondisi tanaman itu sendiri ya. Ini kita langsung saja masukin kayak gini. Kurang lebih seperempat dari pot ya, seperempatnya. Jadi yang pertama tadi apa namanya sabut kelapa terus habis itu media tanam curah lalu media tanam yang bergizi kuda kita sisihkan dulu berikutnya kita bongkar ini kita perlu repotting karena apa karena potnya ini sudah terlalu kecil jadi monfar yang kita mau olah sekali ini mau kita perbaiki ini adalah monfar yang dia itu ruasnya pendek tapi batangnya panjang itu ya ruasnya pendek batangnya panjang kita perlu bongkar karena jika dibiarkan di pot ini karena potnya terlalu kecil dengan akarnya yang sudah gondrong maka itu mempersulit ruang gerak si tanaman itu sendiri jadi kita perlu ruang gerak yang lebih bagus yang lebih nyaman yang lebih gede gitulah kira-kira ya jadi teman-teman ya kayak kalau teman-teman itu sudah nggak nyaman ya pakai baju nggak nyaman ya teman-teman perlu ganti untuk bisa lebih punya mood yang baik kan gitu ya teman-teman coba pakai baju yang kesempitan pasti kan nggak enak ya tanaman juga sama kalau bajunya atau rumahnya itu kesempitan juga nggak enak dia perlu mood dia biar makin cantik maka kita ganti ke pot yang lebih gede ke tempat yang lebih gede ternyata kita ini ada apa ya ada tanaman pengganggu ini kayaknya tales talesan ya biasanya terjadi karena di dalam media tanam itu tercampur uh, bibit atau ya bibit ya bibit dari tanaman lain nah ini kebetulan kok kayaknya ini tanaman talas talesan jadi sejenis alokasia gitu ya kalau talas talesan itu yang yang bagus itu si sejenis alokasia atau umbi umbian kok talas talesan umbi umbian nah kita coba ambil ini harus kita buang juga tanaman tanaman Kayak gini ini karena tanaman ini menyerap juga uh, nutrisi di dalam media tanam. Jadi kalau di dalam satu pot ada banyak tanaman maka tanaman itu akan saling berbagi 
nutrisi dari media tanam yang kita pakai nah ini kan akarnya udah gondrong sedangkan potnya tadi kecil jadi kan engap biar tanaman ini lebih cantik ya lebih bagus daunnya mungkin lebih gede lebih perform gitu ya maka kita perlu ganti ke pot yang lebih gede dengan media baru juga yang banyak nutrisinya lihat dari hijaunya banyak farnya cuma ngeciprit makin ke atas makin bagus ya kayak gini ya harus diperhatikan tanamannya jangan dibiarkan aja nih lihat ini tanaman yang tadi ya yang nggak diundang akarnya juga rimun ini juga pasti menyerap banyak makanan dari pot yang kecil diserap ini nah yang monstera varigatanya jadi juga kekurangan makanan maka ini juga harus dialihkan kita buang saja atau nanti kita tanam di depan rumah saja ya kalau nanti talasnya ini umbinya ini tumbuh ya bisa dimakan ya taruh sini udah taruh gitu aja nah untuk media tanam dari pot sebelumnya karena kualitasnya masih bagus nanti akan kita campur dengan media tanam premium yang masih tersisa di baskom tadi nah ini kita campurkan lalu kita aduk-aduk nanti kita taruh bagian atas monfar ya pasti tadi kan masih diisi seperempat ya nanti ini diisi ini habis gitu nanti atas kita tambahin topping nah kayak gini ya nanti kita tancepin terus ditambahin media tanam dari pot lama yang sudah dicampur dengan media tanam baru jadi dia sudah mengandung nutrisi yang lebih banyak habis itu nanti kita tanam ini nggak bisa kita cutting karena lihat ruasnya terlalu pendek ya kalau kita mau cutting kita nunggu yang tadi bintil di atas tadi itu tumbuh jadi akar oke nggak apa-apa nggak di cutting jadi memang kita harus besarkan dulu kayak gini lalu tadi yang media tanam sudah dicampurkan itu kita masukin ke dalam memang harus telaten ya harus telaten harus rajin kalau punya tanaman hias varigata dan ini sepertinya saya kesulitan kalau masang sendiri saya perlu bantuan saya akan manggil anak saya yang masih lima tahun nah ini dia anaknya ini rajin banget ya biasa ya kalau bapaknya rajin anaknya ikut rajin <laughs> percaya diri ini bapaknya jadi anak, anak saya ini dia juga suka menanam karena teman-teman perlu ketahui yang punya anak ya anak itu nggak nurut dengan ucapan orang tua tapi anak itu akan mengikuti perbuatan orang tua dan perbuatan orang tua itu biasanya disebut dengan teladan gitu ya karena saya kesehariannya ya tahu apa merawat tanaman hias habis gitu anak saya jadi suka tanaman juga jadi dia ngerti juga dia ngerti mana yang mahal mana yang murah Bagaimana cara menyiram, bagaimana mencampur media tanam, dia udah tahu. Padahal usianya ini masih lima tahun. Dia paling seneng banget kalau saya libatkan seperti ini. Ayo nak, kita repot. Nah dia udah tahu, dia tahu tuh repot itu mengganti pot ya, yang lebih besar kayak gitu. Ayo nak cutting, dia udah tahu juga untuk potong-potong. Nah jadi teman-teman, kalau yang masih baru-baru memulai, jangan takut untuk apa namanya bertindak terhadap tanaman hiasnya wong ini anak umur lima tahun aja berani ya jadi teman-teman kalau mau ganti pot nggak usah ragu-ragu ganti saja mau cutting gak usah ragu-ragu cutting saja gitu ya kalau memang nanti tanamannya mati ya beli lagi gitu loh <laughs> jadi jarang kok tanaman hias untuk mati itu nah kayaknya udah cukup ya udah cukup udah terisi nah dia biar diratain dulu setelah rata seperti ini teman-teman berikutnya kita nanti tinggal tambahin topping saja kalau kayak gini kan masih berserakan masih berantakan nah ini janji saya potnya ini lebih baik kenapa karena pot ini memiliki lubang yang lebih banyak pot yang memiliki lubang yang lebih banyak itu memudahkan udara untuk masuk memudahkan oksigen untuk bersirkulasi semakin baik sirkulasi udara di dalam pot maka semakin bagus kondisi akar. Semakin bagus kondisi akar, akan semakin bagus kualitas tanaman hias itu sendiri. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi terakhir tinggal kita kasih topping. Toppingnya saya lebih senang menggunakan pasir malang. Ya, Kalau mau cantik sebenarnya pakai lumut juga bisa. 
tapi saya lebih senangnya pakai pasir malang biar kelihatan lebih garang gitu ya yang di atasnya hijau dengan perpaduan putih yang di bawahnya kelihatannya hitam kayak gini kita lihat dari yang tadi kecil kelihatan engap sekarang kelihatan lain pasti kelihatan lebih gagah setelah kita permak setelah kita perbaiki Insya Allah mudah-mudahan tanaman ini jadi berbakti ya jadi setiap tanaman itu pasti berbakti per, pasti berbakti kalau dirawat mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh